ではえー、はじめに、えー、杉野選手、橋本選手、加谷選手、岡選手、谷川選手の順番でですね、えー、金メダルを獲得したあ気持ち、思いをですね一言ずつ、えー、コメントいただければと思います。ではまず杉野選手お願いします。はい、えー、体操競技日本代表の杉野です。えー、本当にあの。銀メダル取って、えー、しばらく時間が経ちましたけども、えー、本当にこの5人全員で最後まで、えー、銀メダルというものに,に向かって、えー、進んだ結果がこの、えー、獲得できたと思ってますし、えー、本当に皆さんの応援のおかげでこの、えー、最高の、えー、舞台そして、えー、一番目の、えー、高いところに立てたと思っているのでそういった皆さんの思いも込めながら演技をした、えー、そういった経験が本当に。私自身、すごく幸せでしたし本当にあの体操競技ってやっぱり素晴らしいなっていうのを改めて感じた舞台となりました本当に最高な一日でした以上ですはい、ありがとうございましたでは橋本選手お願いしますはい、18演技みんなで心で演技をつないで最後の鉄棒に終わった後にはみんなの笑顔を見て、えーそして電光掲示板を見て表彰台のてっぺんに登ってみんなで笑い合えたあの景色っていうのは今後も忘れることはないですしえみんなでそして体操日本一丸となって目標としていた団体総合金メダルというのを獲得できて本当に良かったと思ってますはいありがとうございました加谷選手お願いいたします、えー、まあ小さい頃からずっと目標にしていたオリンピックの金メダルというのをえー、まあこう夢を叶えてえまあ少しずつ実感が湧いてきたかなと思いますえまあこうやっぱりこうやって取れたのもまずチームのこの4人そしてえスタッフ陣そして応援してくれる方々すべてのがなんかこうかみ合ったからこそ取れた金メダルだと思ってますしうんなんか少しずつこうまあ日本にまあ、まだこちらに滞在しますけども帰ったらこう、まあ、感謝の言葉を伝えたいなと思いますはいありがとうございますでは岡選手ですが岡選手は団体とそれから個人と両方もしコメントいただければありがたいと思いますはい、えー、まずは目標にしていた金メダルっていうところを獲得できて、まあ、すごい嬉しいですし、まあ、団体に関しては、まあ、本当にみん,なだみんなでつないで最後まで諦めず演技できたことがすごい良かったと思いますで個人総合も本当にこの舞台に立てなかった選手の分まで演技して、まあ、何より楽しむこととこれまで関わってくれた人に感謝を伝えるではないですけど、まあ、演技で返すっていう思いで。演技できたので、まあ、本当に良かったと思います。はい、ありがとうございます。では、谷川選手お願いします。えー、本当に、まあ、東京オリンピックで銀メダルで。悔しくて、まあ、それで。まあ、今回やっと金メダル取れて。えー、まあ、本当にやっと取れたなという思いと。うん。まあ、本当に続けて。諦めないで良かったなっていうふうに。思ってます。で。まあ、やっぱり体操をこれでもっと応援してくれる人が増えたらいいなって思いますし体操を続けて,あの続けて体操を始めてくれる子どもたちが増えたらいいなって思っててまあやっぱ体操の日本の試合でもまだうんお客さんが満員じゃない時とかも全然あるんでまあぜひテレビの前だけじゃなくて。会場に来てもらって生で見てもらえたら嬉しいなと思うので、まあ、体操がもっとこうみんなに応援しもっとも,もっと応援してもらえるように、まあ、今後もまた頑張っていきたいと思ってますはい、えー、以上5名の選手に一言ずついただきましたでは、えー、メディアの方からの質問をお受けしたいと思います、えー、挙手の上、えー、社名お名前それから特にあのご指定の選手がいらっしゃれば、誰にということをお伝えしていただいた上で
ご質問をお願いしますでは代表質問からまず先にお願いいたしますテレビ田辺大地です改めて皆様本当におめでとうございます団体決勝から2日経って金メダルを取ったなと実感が湧いた瞬間また周りの方からどんな反響があったのか教えてくださいでは杉野選手からお願いいたしますはいえっ、ー、とまあ金メダル取った実感っていうのは、うん、本当にま,まだこう 100% っていうんですかね、えー、そういった思いはこうまだなくて、まだこう夢の中にいるような感覚も少しあるんですけども、やっぱり日に日に経つうちに、でこう金メダルを毎日見るうちに、あ金メダル取ったんだなって、金メダリストになったんだなっていう実感は湧いてくるようになってきましたし、本当にあのたくさんの方々から、えー、おめでとう、えー、感動したっていう言葉もいただきましたし。そういった言葉を僕自身がもう聞けたことがすごく嬉しかったし体操校を通じてそういった思いを届けれたのはすごく競技者としても一歩こう良かったなというふうには思ってます、まあ、やっぱり団体金メダルをずっと欲しくて東京の後からも団体の金メダルをすごい目指すようになって。取れた時っていうのは本当にかけてもらった時はやっと取れたって実感できましたしまあその直後が一番取れたなっていう感触は取ったっていう実感はありました周りの反響からはすごいありがとうとかかっこよかったよとかそういう本当に一言でも嬉しいと思いましたしまた自分の体操に自信を持てるようになったんじゃないかなっていうふうに思えたのでえー、本当に皆さんには、えー、直接、今はやっぱり時代が進んで SNS でこうやって選手にメッセージが届くっていうところはすごい嬉しくて皆さんのおかげでまた元気になれるなというかまたみんなの皆さんの前で、えー、演,技演技ができることを、えー、自分も次の目標に向けて原動力にもなっているので。なんかすごい嬉しかったですね、いろんな方からコメントをいただいて、はいえーまあ、試合中はすごく冷静でというか、うんまあ、本当にいつものいつも通りの自分が出ていて、演技もこう特に変わりなく、冷静でいられたのに、やっぱり電光掲示板を見て、日本が金メダル確定したときは、もう本当に。感情がぐちゃぐちゃになったというかこんな自分がいるんだっていうのをなんか改めて知れたというかもうその日は本当に、まあ、もちろん嬉しかったですしなんか本当に、ね、全然寝つけなくて6時ぐらいまで<笑>寝れなくてなんか寝てしまったらこれが夢だと次に起きた時が現実で実はその団体決勝の当日が夢だと思ってしまうぐらいなんかどっか。変な感じがあって、まあ、やっとちょっとこうしっかり寝れて今は少しずつこう噛みしめられてきているので,で、まあ、やっぱり周りの方からもこうすごく、あのー、連絡も来ましたし、まあ、SNS でも本当にたくさんの方から、あのー、おめでとうの祝福のメッセージが来てやっぱりオリンピックってすごいなっていうところをやっぱり。まあ、2回目ですけどあの改めて痛感したというか応援してくれる人が本当に多くてそれだけこう注目度のある大会なので、まあ、やっぱそこでこう成し遂げられたことは本当に良かったなと思います、えっとまあ、本当に多くのコメントが来てて、まあ、すごい実感は湧いてますね。まあ、本当に初めてのオリンピックで、まあ、チーム全員で取れたことも本当に嬉しいですし、まあ、この嬉しさをしっかりかみしめて次に向けて頑張りたいと思ってますいや僕も最初はもうなんか信じられないというかマジかみたいなって思ってたんですけど、まあ、次の日起きて。あの僕のベッドの横の机みたいなところに金メダルを置いてて
それ見てあマジで撮ったんだなみたいな感じで、まあ、そこで実感したかなと思います。で反響、まあ、やっぱコメント SNS で,でのコメントとかでも。やっぱチームでこう最後まで諦めないで、えー、戦ってる姿に感動してくれたっていうコメントがやっぱたくさんあって、うんまあ、少しでもそういう気持ち、うん、なんだろう諦めない気持ちっていうのをみんなに伝えられたっていうことがまあすごい嬉しいなと思いますし、はい、今後も。そう思ってもらえるように頑張りたいなと思ってますありがとうございます皆様で本当に喜び合っている姿も印象的だったんですがこのチームでパリオリンピックに臨むことができて良かったなと思う点このチームの好きなところを教えてください杉野選手から教えてくださいそうですねこのチームの好きなところはやっぱり<笑>いやもう各それぞれ本当になんていうんですか本当仲がいいっていうところはすごく僕は大好きだなっていう思いますしまあでもその中でもちゃんとこう本音でぶつけ合えるとかこう言わないといけないこととかこう伝えなければいけないことっていうのは各選手それぞれえもう先輩後輩関係なくこう伝えていけるっていうその空気感も作れてるのがこのチームのすごくいいところでもありますしまあでも本当にオンとオフもしっかりしてるっていうも。出し,出したらもう本当に収まらないぐらいこうもう本当に全部皆さん大好きです<笑><笑><笑>です<笑>そうですね本当杉野選手が大半のことを言ってしまったのでまあ好きなところ本当になんかまあ今すごいいいこと言ってくれたんですけど試合中になったら頼もしくて最後まで諦めなくて。やっぱりみんなこう今まで感じてきたこうチームワークの良さっていうのを超えてきたというかみんなが諦めなかったところが本当に一致団結できたところなんじゃないかなって思っていて最後まで戦えましたし僕は本当にまあみんなにちょっといろいろ迷惑をかけたりミスをしてしまったりとかあったんですけどみんなのおかげで最後まで演技することができてましたしみんながいたから。堂々と演技することができましたし、本当に大好きなチームで、えー、信頼もできますし、粘り強いですし、体操の実力だけじゃなくても、人間としても、すごい4人が集まっ他の4人が集まってるなっていうのは思います、はいあまあ、僕もすごくこのチームがまあ大好きですし。だからこのチームだったからこそ勝てたと本当に思ってますしまあ何よりこう上げるとしたらまあ大きく上げたら僕は2つかなとま,あまず情熱があるというか熱いというかやっぱり全員が本当に金メダルを取るんだっていう気持ちが本当に1つの目標に最初の合宿からなっていてなんかそれがみんなで本当に共通の目標をまず最優先事項として団体をこう掲げて。それに向けて進んでいったことっていうのがすごくよくてであとはやっぱり、まあ、熱いだけではなくすごく建設的にあのオーダーをどうしようかとかこれだとあの次の種目きついから入れ順番を入れ替えようとかあとは合宿ではまあ練習メニューをこうしようとかハンデもあろうとかなんかそういった本当に練習メニューに関してもすごく意見を出し合ってやれたことがなんか両方熱さと。まあ、こうしっかりとした準備なんか両方があったからこそ本当に土壇場で力が出てまあやっぱり最後まで諦めずにできたのかなと思いますまあお兄ちゃんたちがいっぱいいるんでまあすごい僕はよくしてもらってるかなって思ってます。まあ、本当にみんな一人一人熱い熱いですしだからこそやっぱチーム一丸となってこの金メダルっていう目標に向かって、えー、突き進めたのかなって思ってます
大好きです<笑><笑>まあもう本当みんな一緒ですみんなと一緒でやっぱ熱,熱いチームだと思うんでそれがうんその気持ちがやっぱ最後まで諦めないっていうところにつながったのかなと思いますし、まあ、本当パッションがねすごいんでその気合で金取ったなとは思いますありがとうございますそして岡選手は個人総合2冠お兄ちゃんたちにこんなところで支えてもらったこんな言葉かけてもらったというものがあったら教えてください、まあ、まずは、まあ、団体の時も、えー、和野さんから、まあ、絶対諦めんなっていう言葉と、まあ、個人決勝では、まあ、大輝君から胸張って自信持っていけようってすごい、まあ、震えるような言葉をもらって、まあ、また一つ自信にもなりましたし、まあ、本当にまあ楽しく試合ができたなって思ってますありがとうございました代表質問以上になりますはい、えー、ありがとうございましたそれでは他のペンキ者さん含めてご質問ありますでしょうか挙手の上、えー、いらっしゃいませんかはい、では一番前の方お願いします。えっ、ー、と日本雑誌協会から来ました柳井と言います。加谷選手にお伺いしたいんですが、えっ、ー、と団体の後とか、まああるいは昨日とかかもしれないですけど、えっ、ー、とチームでこうまあなんですかお祝いというか、なんかそういうことをやったのかどうか、ちょっとそのあたり聞かせていただけますか。お祝いは。いはまだできていなくて、まあ、あの個人総合の2人も試合があったっていうのもあるんですけどというより本当になんか金メダルを取ったはずなのにいつも通り暇な時になんかゲームして5人で変わらぬ日常を過ごしているのがなんかふとあれ変な感じするなっていう感じがあるんですけど、まあ、でも、しっかり2本帰って本当にお祝いしたいなっていうのはすごく強いです。ありがとうございます。他ございませんか。はい、では、真ん中左の方。読売新聞の大家といいます。皆さんおめでとうございます。えっ、ー、と、岡選手にお伺いしたいんですけども。昨日の個人総合の試合は、まあ、橋本選手やジャンボーヘン選手や世界王者の経験のある選手と回っていて。その中で、えー、レースに勝ち抜いたと思うんですけれども。そういった他の選手っていうのは試合中意識したんでしょうか。うん、まあ、うん、いや試合中はまあそこまで意識はしてないんですけど、やっぱり試合始まる前とか前日とかはやっぱり勝ちたいっていう気持ちはすごいありましたけど、まあ演技前になったら本当に。もう自分のことに集中して、えー、ポイントを絞ってやれてたのでそれがすごい良かったのかなって思ってますありがとうございましたはい、ありがとうございます他いらっしゃいますかはい、あのー、そしたらですねちょっと私の方から加谷キャプテンに<笑>えーとチームジャパン今回の日本選手団の目標が一歩踏み出す勇気をというフレーズを掲げておりますこれはあの選手たち自らのチャレンジの精神もありますけれども、まあ、選手たちの姿を見て国民の皆さんがあ僕も一歩踏み出したいなというふうに思ってくれるといいなということがチームジャパンとしての今回の目標を掲げた理由になりますで先ほど谷川選手もおっしゃっていただきましたけれども、えー、体操の選手たちを見てあ僕も体操をやりたいなとか。えー、ちょっとこのスポーツにチャレンジしたいなとか僕もちょっと団体でこういうふうにやってみたいなっていう子どもたちが一人でも増えるといいなというふうに思っていますがぜひ、萱キャプテンからですねあの一歩踏み出したあーこのチームのですね、えーまあ、思いとそれから見ている国民の皆さん、特にあのー、これから体操を始めたいなと思っている子どもたちへメッセージをぜひお願いします。えー、まあ一歩踏み出す勇気をというまあスローガン
を本当にチー,ムチームジャパンがこう掲げていて、まあ、僕たちがやったことっていうのは、まあ、やっぱりまあ中国とすごく接戦でこうまあ最初の床はこうリードしていましたがそこから最後の平行棒までずっと苦しい展開で本当にまあ僕も演技中やっぱりどこかで本当に心が折れそうになって。ああまた銀メダルかなっていうふうに思った自分もやっぱり一瞬はいたんですけどでも本当にその数秒後にはもういやでも絶対諦めないっていう絶対に何が起こるか分からないっていうふうに切り替えてで本当に自分のできる演技を本当にしてそしてチームの他の4人を信じてえもうやってでこう最後の鉄棒でこうえ無事逆転できて。金メダルを獲得でできたので、まあ、やっぱり子供たちや大人も方もそうだと思うんですけど何かやってることがあったりこうもういいかなとか諦めそうになっている人もまあいるのかもしれないんですけど、まあ、でもやっぱ一歩踏み出してあのもう一歩こう踏ん張ったら何か新しい景色が見えるのかなと思いますし。逆にこの僕たち5人はこう踏み出したことで金メダルという景色を見ることができたのでなんかそこはそういったメッセージをこうオリンピックを通して伝えられたらいいなと思うのでぜひこう頑張ってほしいなと僕から思います。本当にありがとうございます、えー、とお時間の関係でこの後フォトセッションに移りたいと思いますあの質問の方短くてすいません、えー、とそれではですね舞台転換の準備がありますのでちょっとお時間をいただきます選手の皆さん一旦ちょっと後ろの方に、えー、控えていただけますでしょうかスタッフの皆さんはテーブルの撤収をお願いします。まずはじめに前方のスチールの方からあ行きたいと思いますその後ムービーの方に移りますのでよろしくお願いいたしますセンター右左と向きますので皆様の方から表情などアドバイスいただければと思いますなかなか力こぶという表現は久々に聞きましたけども。よろしいですか。はい。よろしいですか。はいよろしいでしょうかはいじゃあスチールさん一旦えっ、ー、と着席をお願いしますスチールさん着席をお願いしますじゃあムービーの方よろしくお願いいたしますよろしいでしょうか。
はいありがとうございます、えー、以上をもちましてフォトセッション並びにメダリスト記者会見を終了させていただきます、えー、メダリストの皆さんありがとうございました改めて、えー、紹介します体操男子団体金メダル杉野貴明橋本大樹茅和馬岡慎之助谷川渉以上5名の団体金メダリスト並びに個人総合金メダリスト岡慎之助以上5名のメダリスト会見でした選手の皆さんありがとうございました退場ください